wa sheria unavyofahamu kila siku ya Jumanne tuko hapa tumeingia darasani kalamu karatasi mwalimu yupo siku hizi aliamua taketi na sisi hapa kuna kutoroka tena <laughs> tayari washafika eh tuko tayari kuelimisha na leo tutazungumza kuhusu mada moja ambayo watu hudhania kwamba ni kuizungumzia ni kama mwiko kuzungumzia maiti hmm? unajua mwalimu nilikuwa nikiangalia angalia naona visa kadhaa kwanza hujambo Oh. Uko salama? Mbo, si jambo. Na kuona uko gangari kabisa na wanafunzi. <laughs> Tuko walimu hapa. Acha kwa karibu na kwa mwalimu Achi. sasa. Na, eh? Mambo safi. Na furahi kukuona. Asante, asante. Kulikuwa na visa. Kuna hmm. familia ambao mwili wa mpendo wao uliletwa nchini kutoka mataifa ya nje. Kisha kagundulika kwamba viungo fulani vya mwili vilikuwa haviku vimemdolewa. Kuna wengine mtu anasema kwamba mimi ni kifa mtoe viungo vyangu mpeane vikafanywa utafiti. Alafu kisha unakumbuka ilikuwa juzi, ilikuwa wiki jana ama juzi tu wiki iliyopita serikali ikasema hiyo kuna mili ambayo iko mingi sana hospitalini familia hazija kuja uh, kutambua mili hiyo na kuchukua wapendwa wao kwenda kuwazika. Leo ndio sababu ukaamua kwamba utuelimishe kuhusu maiti na kisha ili kufanyia utafiti ule mwili au viungo vya mwili inahitajika nini? Ni swala ambalo kidogo wengi watasema ni mazingambwe. Mm. Wengi watasema leo Omari amekuwa <laughs> kichaa kabisa. Uh-huh. Sababu Miller the stories za Afrika hatuzungumzi juu ya wafu mm-hmm. wale waliotuacha, wale waliofariki. Hasa ni sheria zipi zinazoangalia mambo ya wale waliofariki. Mm-hmm. Hii ni sheria ya Kenya. Mm, unajua wengi wanadhania maiti ana haki. Anatomy Act ni mm. sheria ya Kenya mm. ambayo imetungwa na kuwekwa sahihi na rais wa taifa la Kenya na ni sheria ambayo ukienda kinyume na ile sheria basi utakamatwa na kushtakiwa. Mm-hmm. Sheria ile sababu za kutunga ile sheria ni kwamba mtu anapofariki kuna njia karibu nne za kutatua ule aliyefariki. Mm-hmm. Kwanza kuna njia ambayo kila mtu anajua kumzika mtu. Mm-hmm familia wapendwa wanachukua wanamzika hilo halina shida mm-hmm. kuna swala la pili ile ambayo inaitwa cremation kule kumchoma yule ambaye amefariki hasa kwa uh, desturi za kihindi sio na kichapanizi na kichina ni kitu cha kawaida lakini hapa Kenya silo jambo la kawaida tatu kuna wale watakaosema mimi ni kifa mm msinichukue kunizika mnichukue kwenye maabara ama zile shule za university vyo vikuu ama zile shule ambazo zinaenda ku, mwili wangu utatumiwa kama kwa kizungu inaitwa kadava kufundisha ile inaitwa kufungua ule mwili na kufunza wanafunzi pale ama kufanya utafiti kuangalia kwa mfano nini kinachofanyika mm-hmm. katika eh, maugonjwa pia kuna wale wanaofariki wenyewe hawajui ule jamaa alipata accident alitoka nyumbani ajulikani alipoenda amekufa anakaa hospitali miezi mitatu mwaka mzima miaka mitatu kisha taratibu zipi ziko kulingana na sheria za Kenya kuwazika ama kuwaondoa duniani wale ambao wamefariki na wamekuwa wameachwa pale mwisho ni jukumu lipi limo kwa kwa familia kumzika uf je kuna jukumu la kisheria hivi kwamba familia itakapokataa kumzika na mwisho mazishi sheria inasema nini kuhusiana na jinsi ya kumpa tadhima za mwisho heshima za mwisho za rais kwa mfano utapata kwamba watu wameenda kwenye kaburi la mtu na wakaanza kufanya mazingaumbwe pale kuchimba na kufedheesha maiti. Kwa hivyo hayo ndio tutakayoangalia leo mm. kulingana na hiyo sheria inayoitwa Anatomy Act. Mm. Jambo la kwanza tutaelezea kwamba tuanzie mazishi ya mtu. Ni jukumu la familia kumzika mwenda zake na uenda ukakamatwa ikijulikana kama wewe ndio baba 
we ndio mama wewe ndio bibi wewe ndio bwana kisha umekataa kwenda kumuondoa yule ambaye ni mpenzi wako aliyeaga duniani ni adhabu utafungwa kwa hivyo useme kwamba mimi sina fedha za kumzika mtu mm. mimi sina fedha za kwenda kumchukua mtu kwenye hospitali alipokufa ni jukumu la familia kulipa ile gharama ya hospitali na kuchukua ule mpenzi wao kumzika hilo halina shida mm. twende kwenye swala la pili swala la kufedhea kufedheesha maiti hivi kwamba watu ku, utapata kwamba ule maiti alipokufa watu wanamfedhei watu wanamburura kwa mfano mtu amefariki na anaburua bururwa kule chini ashafungwa kwa njia ambayo si safi ashabebwa kwa njia ambayo si ya heshima kwa mfano nimeona video moja kule 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 Kongo wanabeba maiti wao kwenye boda boda nafikiri hapa Kenya ukionekana umebeba mtu kwa ma, mfu ama maiti kwenye juu ya boda boda nafikiri utakamatwa na kushtakiwa kwa sababu lile ni kufedhehesha mtu swala la jeneza lile jeneza la, lazima liwe ni jeneza la kumzika mtu kwa hivyo kuna taadhima na kuna simple decent behavior ambayo sheria inasema kwamba usiwahi kumfedhehesha maiti Hebu kabla usonge mwalimu umenikumbusha kuna wengine tumeona wakibeba maiti wakati wa maandamano labda tuseme ni mtu aliuawa na polisi au aligongwa na gari wanatumia ile maiti katika maandamano inaruhusiwa kisheria ni hatia kutoka leo watu wajue kwamba ushaona vijana pale ha, wa boda boda mtu mmoja wao ameangusha kisha wanabeba wanamchukua ule maiti wanamrusha pale kwenye kituo cha polisi cha station ama wanamleta shule fulani pali alikuwa anasoma pale pengine amekufia pale wakawacha ule mwili pale ama kwa hivyo njia ambazo ule mare, maiti ule marehemu anavyotakikana eh, kuchukuliwa mpaka kazikwa ni lazima ziwe ni njia za kiheshima Kumf, kumpatia aibu fedhea kejeli ni hatia katika sheria za Kenya kwa hivyo ni jukumu la watu kumpa heshima zake diposo anasema kwamba wengi anapofariki jamii uja pamoja sababu kifu mazishi hayawi ya mtu mmoja yanakuwa ni ya jamii kwa sababu hiyo sheria ya Kenya imesema hivyo kwamba lazima tuwape heshima wale ambao wamefariki na wazikwi kulingana na mila itikadi na miko ya ile jamii ule jamaa alipo alipo anapotoka. Mhm mtazamaji kumbuka endapo una swali lolote kuhusu sheria, kuhusu sheria. <laughs> Tuelekezee kupitia nambari 22155 bila malipo. Mtandaoni ni @zubaidakananu @danstanomari_kitenewske. Hiyo tumia hashtag elewa sheria vile vile tuwafungua laini zetu za simu uweze kuwasiliana na mwalimu moja kwa moja. Kwa maana na swala hili au swali lingine ambalo uko nalo ambalo linahusiana na na sheria. Mwalimu umetueleza kuhusu kumzika Uh, mwenda zake marehemu pia kuna njia ya pili ambayo umetutajia kuteketeza nani anatoa idhini kwamba mwili fulani lazima uteketezwe ni mtu binafsi au familia inaweza kuamua au sheria yenyewe inaruhusu mtu azikwe kwa namna yoyote tulizungumzia juu ya will mm. ile ambayo watu wanaandika na kusema kwamba mimi nitakapokufa mtanizika nje hivi kwa hivyo mtu anaweza sema katika ile will kwamba mimi msinizike chini ya mchanga mtanichukua kari yako mtanichukua kule langata mkanichoma kwa hivyo ni maombi ya yule mm. lakini mara nyingi yale maombi yanaweza pa yanaweza pingwa na ikakuwa kwamba mahakama imeodoa ile ule ulikuwa uh, ile ilikuwa azma ya marehemu kwa hivyo familia ina huru ya kupinga familia inaweza kataa hata wakati ambapo tutaenda kuangalia kwenye swala tata la kusema mimi ni nisizikwe ama wala nisichomwe lakini nichukuliwe kwenye chuo kikuu mwili wangu uweze kuwa ni mwili wa kutumiwa katika kusoma tutaenda pale kwa hivyo jukumu la kuamua ni mwenyewe kabla hajakufa aida atakuwa ameambia watu aida ataandika kwenye ile will ama familia yenyewe baada ya kifo wanaweza amua kwamba tutamchoma huyu kwa sababu sisi tumeamua njia zile lakini pia serikali na nguvu tutakapoangalia nguvu za waziri mm -hmm. ambazo wengi wanafikiri kwamba waziri hana nguvu waziri ana nguvu kuhusiana na mambo ya kifo na nguvu zake tutaziona 
vile zitakapoendelea twende kwenye swala ambalo wa Kenya wamenitafuta mm. wametuulizia wametuambia je hii story moja ilikuwa kwamba chuo kikuu cha Nairobi kilipoanzishwa siju 1973 siju mwaka gani hakukuwa na upande wa kufunza madaktari ndio ilianza mara kwanza ule daktari wa kwanza ule sio alikuwa aitwa dr Karanja ule alitoka na mwili kutoka Uganda kwa pika kuleta mwili ili kuja kuanzisha chuo kikuu cha University of Nairobi taasisi ya eh, medical kumbuka leo karibu kila university Kenya mzima wana medical school na wana miili ambayo wanatumia kusoma. Je, wanatoa ile miili wapi? Mm -hmm. Hapo ndilo swali tutakapolizungumzia. Mm -hmm. Sheria inasema hivi, miili ile inapatikana ikiwa mwenyewe ule ambaye hajakufa ataandika kwamba mimi nitakapokufa nitachukuliwa kwenye chuo kikuu ule mwili wangu ukatumiwa katika kusoma kufundisha watoto ambao watakuja kuwa madaktari kesho ama kuangaliwa utafiti wa magonjwa yako pale ule anaweza andika na ikiwa ameandika basi mahali ambapo atachukuliwa lazima kuwe ni shule ambayo waziri ameipea chata ya kusema kwamba hii ni shule ya kuangazia miili ambayo inakuja hapa kwa ma, kwa madhumuni ya kufunzwa ama kwa madhumuni ya utafiti ile shule lazima iwe pale tatu ule ambaye anakuwa na ule mwili ambaye anaitwa lenses ana lenses amepewa idhini ya serikali yeye kufungua ule mwili na kusoma sio watu wote wana ile lenses ya kufungua mwili kwa minaji ya kusoma. Kumbuka kuna wale madoctors hawanatibu hawana ile lenses. Mm -hmm. Ule ni daktari wa kutibu. Lakini huyu wa kufanya utafiti ana lenses special ya kufanya ile kazi. Kisha ule mwili utakwenda pale. Lakini je, Omari ameamua leo mimi naenda pale. Watu wa West Mugrango wakasema hapana, bibi akainuka akaye na watoto familia spouse na watoto wana haki ya kupinga uamuzi wako wewe ukisema kwamba unaenda kuwekwa pale kama kadava ama kama mwili wa utafiti kwa hivyo familia inaweza kataa mm -hmm. na familia ikikataa basi ile mambo yako uliyoandika yatatolewa kwa hivyo lazima kuwe consent kwa yule ambaye eh, ni familia kwamba mtu wetu wacha aende pale kisha ukienda pale ukimaliziwa ni jukumu la ile shule kukuzika ama kukuteketeza kulingana na dini na mila na desturi za yule aliyekufa kwa hivyo ile mili haikai pale milele kwa sababu ile mili iko inafanywa utafiti kisha inarudi ina kuzikwa kwa hivyo hiyo ni njia moja ambayo miili inaweza patikana kwa njia ye, ambayo njia ya pili kuna wafungwa wale ambao wako kwenye prison wanapofariki wenyewe wana uhuru wa kuja kumchukua mfungwa wao lakini kuna wale watakaofariki kwa mfano mtu alifungwa miaka amepiga miaka themanini wenyewe wamekataa kuja pale ama wenyewe anasema huyu jamaa alilawiti mtoto hapa huyu jamaa aliua watu kumi tusimuone hapa akiwa hai wala mwili wake basi waziri ambaye anasimamia ile idara ule ambaye ni director general atatengeneza warrant waziri ataweka kidole kwamba ile mwili sasa sababu hakuna mahali itakapokwenda ichukuliwe 
kwenye shule zile ambazo tumesema. Kwa hivyo waziri ambaye anasimamia idara ya prison na director general watafanya ile kazi ule mwili utachukuliwa pale. Baada kumalizika utafiti ule mwili utazikwa vile nilivyosema kulingana na desturi na mila na dini ya yule ambaye alichukuliwa pale kama mfu. Kwa hivyo hiyo ni njia ya pili ambapo mwili unaweza kwenda pale. Mm, hebu kidogo mwalimu ni waziri upi? Kwa sababu mimi mwenyewe nilipokuwa nikisoma hii sheria uh, na tulipokuwa tukijadiliana hapa na wenzangu tunajiuliza ni waziri waziri upi ambao amepewa hayo mamlaka ni waziri wa sheria ni waziri wa afya ni waziri wa elimu ni nani ametumwa hiyo idara ya idara ya prison iko chini ya waziri yupi uh, kwa sasa katika hii miindo sijui wako nani ameshughulikia mm. lakini kuna waziri ambaye hakuna idara yoyote ya serikali mm. haiwi chini ya waziri fulani kwa hivyo leo inaweza kuwa zamani ilikuwa minister for home affairs ule mudi ya wori ikatolewa ikakuja interior ikatolewa mm. sasa sijui kwa hivyo kuna waziri kila wakati na ndio maana sheria haisemi waziri fulani mm -hmm. sababu Inabili. majina ya mawaziri hubadilika lakini idara ya magereza haibadiliki mm. Kwa hivyo kuna waziri ambaye anasimamia ile nafasi. Kwa hivyo yeye ndiye atakayetoa amri wale wachukuliwe pale. Mm -hmm. Na mtu anaweza tuseme chuo au anayetekeleza huu utafiti umetuambia ni lazima chuo kiwe kimeidhinishwa na wewe umesajiliwa ukapewa leseni ya kutekeleza huu uchunguzi. Unaweza leta maiti kutoka nchi nyingine ukaifanyia uchunguzi nchini Kenya au taratibu ni zipi? Zi. Nimeeleza kwamba mm. maiti ya kwanza iliyofanyiwa uchunguzi mm -hmm. ili toka Uganda. Mm -hmm. Mataifa kama hakuna maiti za utafiti mataifa yana ile mikataba inaitwa bilateral agreements tuna upungufu hapa wanachukua kwa mfano kunaweza tokea mtetemeko wa ardhi nchi fulani watu wakafariki pale mamilioni basi taifa lile pengine halina miili ya utafiti uende likaingia na ule ambasada basi ile miili ikaletwa pale. Kwa hivyo kuna taratibu za kimedikali ambazo zinaruhusu ile miili kuzungushwa ama kuletwa ama kuondolewa. Mm. Sababu mwili wa binadamu tu ndio unaweza tumiwa kwa utafiti wa kujua matibabu kwa mfano unakumbuka wakati covid ilikuja ilikuwa lazima wale waliokufa waweze kujulikana nini covid kwa sababu watu hawajui kwa hivyo ni njia ambayo ni muhimu ya ambayo ndio sheria ya Kenya ikawekwa na hii sheria inakubaliana na sheria zote ulimwenguni kwa hivyo umetuambia idhini inaweza kuja mara mbili uh, wewe binafsi umeandika kwenye um, will yes. kwamba unataka mwili wako ufanyiwe utafiti wa kisayansi au familia inaweza kuidhinisha waziri pia anaweza ku kuamua waziri kwa pia mili. waziri wa, ule waziri wa prison anaweza idhinisha mtu wa tatu mwenye nguvu anaitwa director of medical services hii mili yote iko city city mochari mili yote ile iko kwenye hospitali county medical officer ana nguvu za, ki, za sheria kuidhinisha ile mili iweze kuondolewa katika mahafara yale na kuenda kuzikwa ama kwenda kuchomwa ama kwenda kufanyiwa ile interment. Kwa hivyo under the Ministry of Health Act director wa medical services jina linaweza kuwa linabadilika badilika lakini ule mkuu wa mambo ya masuala ya afya katika taifa zima ule mkuu wa idara ya mambo ya afya katika county ana nguvu ambazo amepewa kuweka kidole na kusema kwamba hawa wamekaa hapa wenyewe hawajapatikana lakini kumbuka kwamba lazima ripoti toke kwa polisi ya kwamba wamewasakanya wale ambao ni relatives hawajawapata wale maiti wametolewa vidole wakajaribu kuangalia kama ule ni relative ya Umari imepatikana hajulikani. Kwa hivyo lazima ile procedure ya kutafuta kama ule mtu aliyefariki na ajazikwa yeye hajulikani na wenyewe hawapatikani. Ikiwa wenyewe watapatikana nimesema kwamba watakamatwa na kushtakiwa sababu hawawezi wacha mpendo wao kwenda kuzikwa.
kama mbwa sababu kufedhehesha maiti ama kumkataa maiti ambaye ni wenu ni hatia na nakumbuka na ndio sababu tumeona matangazo mengi yakitolewa kwamba kuna maiti zaidi ya mbili mm. ambazo wapendwa wao hawajajitokeza kwa hivyo sasa wakati kama huo tangazo linastahili kutolewa kwa muda gani na kwa hivyo wakati kama huo vile vile serikali na hiari ya kutumia vile ambavyo wanataka maiti hizo serikali lazima itoe ilani mm -hmm. kwamba kuna maiti miatake katika hospital katika mahafara ya city city hall ama ilo mahafara ya city mochari ama kadhalika na watu wanaambiwa kwamba ikifika muda huu wewe nenda angalia kama mpendwa ya kupale ikiwa hayuko basi tutatumia sheria na zile sheria mara nyingi ule director ana, anaandika warrant anakuja kutiri Ma, 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 mahakama inapeana amri ule ile miili inaenda ku na wakati kama huo familia inaweza kupinga ama sasa ikiwa utafikia wakati ule kabla hajazikwa mm. basi utanyimwa utanyimwa mtu wako unaweza kumchukua ukaenda kwa unaweza unamchukua mtu wako Alam... ikiwa utapata kwamba unapata kwamba amezikwa basi na wale wana record mali kila mtu alizikwa we unaweza enda kwenda mahakamani na ukasema kwamba mimi sikujua mtu wangu alikufa nimepewa alizikwa siku fulani haku hapa mimi nataka nimfukue nimchukue kwenda kumzika kwetu utakubaliwa kutekeleza yale mm -hmm. alafu wakati ambapo utafiti huu unafanywa tumeangazia njia tofauti ambazo zinatumika Sheria vile vile inazungumza kuhusu wale ambao watafanyia uchunguzi maiti hizo bila idhini. Tuseme mpendwa hakuidhinisha au wewe mtu binafsi haukusema kwamba nataka mwili wangu ukafanyiwe utafiti. Je, sheria inasemaje? Sheria inasema hivi, yule ambaye atafanya utafiti kwa mufu, kwa mwili lazima apate lenses. Na lazima afanyie utafiti mwili uliokuja pale kwa sababu mwili wenyewe ukiwa ule jamaa akiwa hai alisema aletwe pale ama familia ilisema aletwe pale ikiwa huyu jamaa anaenda hospitali anapata mtu amekufa pale hospitali ya amejitwika ule mtu akaleta na akaanza kufanya utafiti wake bila consent ya ule aliyefariki bila consent ya familia ni hatia na iwapo atapatikana na ile hatia atapigwa fine ya shilingi 1500 Mboni na yako pesa kidogo hiyo jamaa. Ndio sheria, ndio sheria. Atapigwa fine ya shilingi 1500. Ama afungwe kifungu cha miezi sita. Na vile vile hiyo inanikumbusha vile vile wamezungumza pale kuhusu endapo utapatikana umetoa viungo vya mwili. Tuelekea hapo sasa. Hapo ah. ndio ngoma. Sasa hapo ndio ngoma hapo. Kwa sababu tumeona watu wengi wanajipata kwamba unaenda kuzika mpendwa wako. Na unajua vile ambavyo binadamu tunaogopa maiti. Hautaenda kuangalia uone kama mmepatiwa mwili wa mwenda zake akiwa viungo vyote viko ndani. Kuna watu wanatoa viungo vya binadamu kinyume cha sheria. Sheria pia inasema kabla mtu hajakufa anaweza kuandika kwamba viungo fulani vyake viweze kuhifadhiwa ama viweze kutolewa ili wale watakaokuwa wagonjwa wapewe wasema kwamba mimi nina pua kali pua lenye linanusa vizuri mimi nikifa pua langu mtalitoa kisha mgonjwa kija ambaye hana pua apewe lile linakubalika kisheria ya kwamba ikiwa consent imetolewa kwamba viungo fulani vya mwili wa mtu vitolewe basi yule mwenye license atavitoa na atafanya vile mwenyewe alivyosema ama familia ilivyosema shikilia hapo Mary Wamboi <laughs> mwanafunzi wetu kutoka Kilimambogo hujambo asante sana kwa kutazama uh, swali lako ni lipi kwa mwalimu Hello eh uh, hujambo Victor Hello Nakupata Victor unatupigia simu kwa maeneo gani na swali lako ni lipi Majina yangu ni Victor Kiboi Kesutek Naam kutoka sehemu ya Bungoma sehemu ya Chwele Naam Na uliza swali wa Kilio Omari Mmm asante kwamba kuhusu sheria ya mwili Mmm Mimi mnamo mwaka wa 2018 Mmm nilipoteza dadangu Mmm kwa muda wa mwaka mmoja tuko nana. Mm. Na ikasemekana kwamba mwili wake 
kupitia siku moja ya langata mm. na tutafuatilia kisheria mm. kwanza tulipata simu yake ambayo ilikuwa imechukuliwa na mtu naam ndiye akatupatia direction kwamba mtu huyo alikufia kwa kitanda hiki fulani nilikuwa jirani wake mm. na kuanzia hapo tutaona ile sheria ya mawakili ambao walitusaidia mmm mwisho walienda kotini wakaamrisha kwamba mwili ufuliwe mhm lakini haikufanyika kwa sababu anasema kwamba hiyo zo mwili zimesharibika mhm na sisi tulitaka tuitaka mtu wetu mtendo wetu tuende tumufike mhm eh kwa sababu tukasema hizi kidamaduni yetu lazima tufanyie hivi naam lakini mwisho mhm walirudisha pesa mingi mm. kwa sababu mkitaka mwili ufukuliwe naam muwe na milioni tano aha eh hasa hapo ni maswali ambayo nenda kuuliza ni haki tulifanyiwa ama namna gani nani walikudai walikwambia kwamba ulipe milioni tano wale wale wasimamizi wale wa wenye alikuwa mochari ambao walitoa leseni ya kwenda kusika naam asante mwalimu atakujibu Eh? Yes, Mwalimu yes. atakujibu muda uso kwa mrefu. Na mtupokee simu nyingine kutoka kwa mwanafunzi wetu mwingine Mary Wamboi akiwa Kilimambogo. Asante sana kwa kutazama. Swali lako ni lipi kwa mwalimu? Halo? Naam, nakupata Mary. Eh? Naam. Nauliza hivi. Naam? Nauliza. Ah, tumesalimika. <laughs> Naam, una swali? Eh na uisa hivi. Naam. Na uisa wakili kama mtu a, anataka kupeana mwili yake. Mm. Ile kwa ikisoma na madaktari wa wanafunzi. Naam. Ni wapi mtu anayetaenda kabla hajakufa? Naam, asante sana Mary. Ungependa wewe <laughs> binafsi? Ungependa mwili wako utumiwe kwenye utafiti? Na sana, sababu badala ya kuchoma sababu ninachashirika na na familia yangu. Mm na mimi sitaki wakuje kwa majesi yangu bila hatuelewani naam sasa nikasema badala ya kuchoma sinaweza peana mwili yangu isome na wanaizi na na wanafunzi asante sana Mary kwa swali hilo eh naam a uh, tupokee simu uh, ama tutakuwa tukipokea simu nyingine baada ya mapumziko na vile vile mwalimu atakuwa kijibu maswali ambayo umeelekeza kwetu endelea kutupigia simu na kututumia maswali yako tutakuwa tukiyajibu muda sio kwa mrefu na kusihi siende mbali